in this lecture we will discuss about uh, master method which is used for the recurrences there are three methods three methods to solve the recurrences one is the gradient method that one <coughs> substitution method and third one is master method the master method applies to the recurrences of the form t of n is equal to time for n elements equal to a t n over b plus f of n where a is greater than b is greater than equal to 1 so and b is greater than 1 and f is as a basically positive basically agar hum master uh, kisi bhi reference ke solution ko solve karna chahe to hamare paas तीन मेथड हैं फर्स्ट वन रिकर्जेंट्री मेथड सेकंड वन सब्सिट्यूशन मेथड एंड थर्ड वन मास्टर मेथड बिफोर गोइंग टू इनटू डिटेल ऑफ मास्टर मेथड आई विल रिवाइज अ लिटिल बिट व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज एल्गोरिथम हाउ वी कैन डिजाइन एल्गोरिथम एंड आफ्टरवर्ड वी डिस्कस अबाउट द अबाउट लीनियर सर्च हाउ टू कैलकुलेट द रनिंग टाइम फॉर लीनियर सर्च देन what is instruction sort what is uh, merge sort and we calculated the uh, worst case and the best case running time uh, then we discuss what is asymptotic notation how uh, different we uh, discuss different asymptotic notations like big o notation big theta big omega small o and small omega notations afterwards uh we discuss about different recurrent uh, uh methods to solve the recurrences one of the simplest method to solve recurrent tree uh, recurrences is master method all the slides are taken from the book which we discuss uh which is our syllabus book introduction to algorithm by thomas x forman and uh, different authors so uh, in this lecture we discuss uh, master method so basically master method <laughs> if we want to use master method we have to compare like here we have three parts what is a condition is a is greater than equal to 1 second one is b everything which is under n is b and it should be greater than 1 it should not be equal to 1 and f is asymptotically positive it should not be negative next we have to compare f of n with n raised power log b a so if f of n is equal to we have three cases first one is if f of n is equal to uh, we have three cases if f of n uh, if we compare f of n with n raised power log b a and if we subtract something from this and it should it equals to f of n for some constant epsilon greater than or equal to 0 then we say the solution of the problem is t of n is equal to theta and raised power log b a second case is if f of n is equal to n raised power uh log b a then the solution will be n raised power log b a into log k plus 1 in n and third case f of n if we compare n raised power log b a and we add something epsilon greater than equal to 0 uh and f of n grows polynomially faster than n raised power log b a 
एंड बाय फैक्टर एंड रेस पावर ई एप्सिलॉन फैक्टर और ये रेफरेंस हमारे पास सॉल्व हो रहा हो ये रेफरेंस हो रहा हो तो हम कहते हैं कि ये जो है तो इस रेफरेंस का सोल्यूशन टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा एफ ऑफ एन हो सो बेसिकली वी हैव थ्री केसेस फर्स्ट वन एफ ऑफ एन वी कंपेयर एफ ऑफ एन विद एफ ऑफ एन विद एन रेज पावर लॉ बी ए एंड इफ इट इज If we subtract something, it is not equal to f of n b and log b a, and we subtract something epsilon greater than zero, then solution will be p of n is equal to theta n raised power log b a. Second one is if f of n is equal to n log b a, then solution will be p of n is equal to n log b a into n log a plus one n. Here, L G means log base two. Next, third case was if it is equal to f of n is equal to uh, n log b a by adding some constant epsilon. then solution will be p of n is equal to theta f of n next we will discuss some examples for example first one is first example is p of n is equal to 4t n by 2 plus n here a is equal to in this type of references a is equal to here a is 4 b is 2 and f of n is n so our case we have to compare f of n is equal to n raised power log b a n raised power log b where b ki value 2 hai aur a ki value 4 hai so n raised power log 2 फोर तो उसका आंसर हमारे पास एन स्केयर है जबकि एफ ऑफ एन हमारे पास एन तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए अगर हम एन स्केयर से एक माइनस कर दें तो जिसको हम एप्सिलॉन कहें तो हमारे पास एन आ तो जब हम कोई चीज माइनस करेंगे तो हमारे पास मास्टर मेथड का फर्स्ट केस अप्लाई होगा फर्स्ट केस में क्या करते हैं हम कि उसको जो एन रेज पावर लॉग बी ए का सोल्यूशन है वो ही हमारा होल इक्वेशन का सोल्यूशन आता है टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा एन स्केर मैं आपको लाइक हेयर टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा एन रेज पावर लॉग बी ए जो फर्स्ट केस का सोल्यूशन आएगा तो इसमें लॉ की बे लॉग बेस टू और ए की वैल्यू फोर थी जो एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की तो उसका रिजल्ट थीटा एन स्केयर आए इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं टी ऑफ एन इज इक्वल टू फोर टी एन बाई टू प्लस एन स्केयर फिर ए ए की वैल्यू चार है बी की वैल्यू टू है और एन स्केयर जो हम यहां पे वैल्यू गेट कर रहे हैं तो एफ ऑफ एन यहाँ पे एन स्केयर और यहाँ पे ये दोनों एफ ऑफ एन की वैल्यू एन स्केयर है एन रेज पावर लॉग बी ए की वैल्यू एन स्केयर है दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास केस टू अप्लाई होता है केस टू में का रिजल्ट क्या था एन लॉग बी ए इन टू लॉग एन प्लस वन और एन के प्लस वन और एन यहाँ पे 
हमारे पास एन स्केयर के की वैल्यू जीरो और एन आ गया तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये आएगा थीटा एन स्केयर लॉग बेस टू एन नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है सर यस सर एग्जाम्पल नंबर टू में हम इसमें से जो एन की पावर टू है उसमें से टू माइनस नहीं करेंगे जैसे पिछली एग्जाम्पल में से माइनस वन किया था तो यहाँ पे माइनस वन हमने इसलिए किया था कि एन स्केयर को एन के इक्वल करना था जी सर एफ ऑफ एन की वैल्यू एन थी और एन स्केयर एन रेज पावर लॉग बी की वैल्यू एन स्केयर थी तो उसमें से एक माइनस किया था तभी वो एन के इक्वल आ रहा था एफ ऑफ एन की इक्वल यहाँ पे वो ऑलरेडी एन स्केयर और एन स्केयर इक्वल है जी सर ठीक जब वो इक्वल आएगा तो फिर हमें उसमें से कोई सब्टेक्ट करने की जरूरत नहीं तीन चीजें होंगी या उसमें कोई चीज सब्टेक्ट करके उसके इक्वल एफ ऑफ एन के करेंगे या कोई चीज ऐड करके करेंगे या वो डायरेक्टली उसके इक्वल आ जाएगा तीन डिफरेंट केसेज हैं तीन डिफरेंट केस सोल्यूशन है नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल टी ऑफ एन इज इक्वल टू फोर टी एन बाई टू प्लस एन क्यूब ए की वैल्यू फोर है बी की वैल्यू टू है तो एन रेज पावर लॉग बी ए में वैल्यू पुट करेंगे तो एन स्केयर है और एफ ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास एन क्यूब है जब यहाँ पे एन क्यूब आ गया तो जो एन रेज पावर लॉग बी ए है उसकी एन स्केयर है तो कुछ चीज ऐड करेंगे तो एफ ऑफ एन के इक्वल आ सकते यहाँ पे एफ सिलॉन वन ऐड करेंगे तो वो उसके इक्वल आ सकते अब यहाँ पे फोर एन ओवर टू क्यूब और साथ हमने जब इसका रेक, या इक्वेशन देखी थी तो हमने कहा था कि इसमें साथ एक चीज और ऐड करेंगे कि ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई होगी फॉर सम कॉन्स्टेंट सी ग्रेट लेस देन वन तो फिर ही हम इसको कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन तो नेक्स्ट एक उसके इक्वल करके प्लस करके और साथ ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसका सोल्यूशन आएगा अभी पता तो चल गया हमें कि ये केस थ्री है अब यहाँ पे ए एफ ऑफ एन ए की वैल्यू फोर एफ ऑफ एफ ऑफ एन की वैल्यू सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन थी एफ एन ओवर बी एन की वैल्यू एन ओवर बी बी की वैल्यू हमारे पास टू थी एन ओवर टू इज लेस देन इक्वल टू सी एफ ऑफ एन तो एन ओवर टू और एफ ऑफ एन था एन की वैल्यू क्या थी क्यूब और एफ ऑफ एन की वैल्यू एन क्यूब थी यहाँ पे क्यूब है लेस देन इक्वल टू सी एन क्यूब और इसको सॉल्व करें तो सी की वैल्यू पॉइंट फाइव आती है जो लेस देन वन है जिस तरह से हमने यहाँ पे इक्वेशन में बताया है कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू सी की वैल्यू लेस देन वन आएगी तो अगर ये आ जाएगा तो इसका सोल्यूशन हमारे पास थर्ड का इसका एफ ऑफ एन आ तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन हमारे पास एफ ऑफ एन थीटा एफ ऑफ एन जो एन क्यूब है वो हमारे पास सोल्यूशन है सम केसेस में मास्टर थ्यूरम अप्लाई नहीं होता ये मास्टर थ्यूरम का प्रूफ है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते यहाँ तक कोई चीज समय नहीं आई कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ थैंक यू वेरी मच अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि रिकर्जन ट्री क्या है और रिकर्जन ट्री को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह के प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर सकते हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करते हैं थैंक यू वेरी मच